নমস্কার বন্ধুসল আজি আমি আপনার সাহিত্য সংবাদপত্র আলোচনী ইত্যাদির বিষয়ে কেটামান প্রশ্ন আলোচনা করি আমি ভিডিওটি লো যার আগে আপনার কোম যে যদি আপনার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনহলে সাবস্ক্রাইব বটন প্রেস করব যাতে নেক্সট ভিডিওটি আপনাদের আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশন লাভ করে এটা আহক আমি ভিডিওটি লো যাও আজির প্রথম কুয়েশনটি হব প্রথম ক্রিয়া বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাসখনের নাম কি উত্তরটি হব আকাঙ্ক্ষার আটলান্টিক আর এই কিতাবখনের লেখক হয়েছে শ্যামা প্রসাদ শর্মা আমার নেক্সট কুয়েশনটি হব প্রথম ব্যাকরণ খনের নাম কি উত্তরটি হব গ্রামার অফ আসামিজ লেঙ্গুয়েজ এর লেখক আসলে উইলিয়াম রবিনসন আর এই কিতাবখন প্রকাশ হয়েছিল ওঠেরোশো উনচল্লিশ সনত ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা কোন সনত জন্ম হয় এর উত্তরটি হব উনিশশো আঠাশি সনের পঁচিশ আগস্ট এর আরম্ভণি হয়েছিল কলিকতাত আর প্রথম সম্পাদক আসলে শিবরাম শর্মা বরদলৈ ভাষা উন্নতি সাধিনী সভার মূল উদ্দেশ্য হয়েছে ভাষা আর সাহিত্যর উন্নতি সাধন করা কোনগী শিল্পী সাহিত্য সভার প্রতীক অঙ্কন করেছিল সাহিত্য সভার যে লগো আছে সেই লগো এ উত্তরটি হব যুগল দাস আমার নেক্সট কুয়েশনটি হব বড়ো সাহিত্য সভার মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত এর উত্তরটি হব কোকরাঝারের রূপনাথ ব্রহ্ম ভবনত বড়ো সাহিত্য সভার গঠন হয়েছিল ষোল নভেম্বর উনিশশো বাউন্ন সনত আর ইয়ার প্রথম সভাপতিগী আসে জয়ভদ্র হাগজের তার কার্যকাল আসে উনিশশো বাউন্ন সনের পর উনিশশো ছয়ষষ্টি সনল বর্তমান বড়ো সাহিত্য সভার সভাপতিগী হয়েছে তরেন বড়ো পরবর্তী প্রশ্নটি সাহিত্য প্রথম বুরঞ্জী খনের নাম কি এর উত্তরটি হব সাহিত্যর বুরঞ্জী আর ইয়ার লেখক আসলে দেবেন্দ্রনাথ পেজবরুয়া আর সাহিত্যর বুরঞ্জী প্রকাশ পাইছিল উনিশশো বারো সনত প্রথম ভ্রমণ কাহিনী খনের নাম কি উত্তরটি হব বিলাটর চিঠি আর লেখক আসলে জ্ঞানাদা ভি রাম বরুয়া আর এই গ্রন্থখন প্রকাশ পাইছিল উনিশশো উনচল্লিশ সনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করা সুদীর্ঘ দিন আর ঋতু গ্রন্থখন কার রচনা উত্তরটি হব ডক্টর নির্মল প্রভা বরদলৈ বাইদর আর এই গ্রন্থখন প্রকাশ পাইছিল উনিশশো তিরাশি সনত নির্মল প্রভা বরদলৈ বাইদেও সাহিত্য সভার সভাপতি আসে উনিশশো একানব্বই সনের গোয়ালপাড়ার দুধনৈ অধিবেশনের সভাপতি আসে আমার নেক্সট কুয়েশনটি হব প্রথম সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত পুথিখনের নাম কি উত্তরটি হব বনফুল আর গ্রন্থখনের লেখক হয়েছে জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রা জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রাদেবে উনিশশো পঁচপন্ন সনত বনফুল গ্রন্থখনের কারণে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছিল কানিয়ার কীর্তন গ্রন্থখনের লেখক কোন উত্তরটি হব হেমচন্দ্র বড়া আর গ্রন্থখন প্রকাশ পাইছিল ওঠেরোশো এষষ্টি সনত প্রথম শব্দকোষ হেমকোষ হেমচন্দ্র বড়াদেবে রচনা করেছিল আর মৃত্যুর পাছত উনিশশো সনত এই গ্রন্থখন প্রকাশ করা হয়েছিল মৃতভাস নামৰ এক শ্রেণীর নতুন অসমীয়া সাহিত্যক নতুন ৰূপ দিয়া সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ নগেন শইকীয়া উনিশশো পঁচানব্বৈ চনত তেওঁ মৃতভাস নামৰ এক নতুন কাব্যশৈলীৰে অসমীয়া সাহিত্যক নতুন ৰূপ দিয়ে ডক্টৰ নগেন শইকীয়াদেৱে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰে উনিশশো সাতানব্বৈ চনত চুটি গল্পৰ সংগ্ৰহ এন্ধাৰত নিজৰ মুখ গ্ৰন্থখনৰ কাৰণে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কাৰণে দুই চনত আসাম ভেলি লিটারেলি এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ নেক্সট কুয়েশ্যনটো হ'ব অসমৰ প্ৰথম সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব অৰুণোদয় অৰুণোদয় প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে ওঠৰশ ছয়চল্লিছ চনত আৰু অন্তিম প্ৰকাশ হৈছে ওঠৰশ তিৰাশী চনত সম্পাদক আছিলে ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন এতিয়া হৈছে অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখন প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাকত বাতৰি কাকতখন কি বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব দৈনিক বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে উনিশশ চনত আৰু সম্পাদক আছিলে নীলমণি ফুকন আমাৰ নেক্সট কুয়েশ্যনটো হ'ব ডক্টৰ ভৱেনল শইকীয়াৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা পুথিখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব শৃংখল উনিশশ চিয়ত্তৰ চনত ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে লাভ কৰা আন কেইটামান বিশেষ সন্মান হৈছে আসাম ভেলি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড তেওঁ প্ৰদান কৰা হৈছিলে উনিশশ নব্বৈ চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে দুই হাজাৰ এক চনত তেওঁক সন্মানিত কৰে কোনখন অসমীয়া নাটক প্ৰথম অনাতৰা যোগে সম্প্ৰচাৰিত কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব বীন বৰাগী উনিশশ চনত প্ৰথম এইখন নাটক অনাতৰা যোগে সম্প্ৰচাৰিত কৰা হৈছিল এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ 
আধুনিক যুগের প্রথম উপন্যাসখনের নাম কি এর উত্তর তো হব ভানুমতি ওঠারোশো নব্বই সনত এক প্রকাশ করা হয়েছিল এর লেখক হয়েছে পদ্মনাথ গোহাই বড়া সন্মানীয় পদ্মনাথ গোহাই বড়া সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি আসে আর প্রথম অধিবেশন খন অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সতেরো সনত প্রসিদ্ধ কবিতা মমতার চিঠি কবিতাটো কার আমি সকলে হয়তো মমতার চিঠি কবিতাটো পড়িছো ইয়ার উত্তর তো হব হেম বড়ার মমতার চিঠি কবিতাটো হেম বড়াদেবে রচনা করেছিল সাহিত্য সভার ধুবুরী অধিবেশনের সভাপতি আসে উনিশশো বাসত্তর সনত পরবর্তী কোয়েশনটা হয়েছে ডক্টর ভূপেন হাজরিক সম্পাদনা করা ইংরাজী কাকতখনের নাম কি এর উত্তর তো হব নিউ ইন্ডিয়া এটা হোক ভূপেন হাজরিকাদেবে লাভ করা সন্মানের বটা সমূহ আমি আবার চাও ভারত সরকারে পদ্মশ্রী সন্মানে উনিশশো সতত্তর সনক সম্মানিত করেছিল পদ্মশ্রী সন্মান হয়েছে চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক বটা স্বাধীন ভারতের সংগীত নাটক একাডেমি বটা লাভ করেছিল উনিশশো সাতাশি সনত দাদা সাহেব বটা লাভ করেছিল উনিশশো বিরানব্বই সনত আর তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক বটা পদ্মভূষণ লাভ করেছিল দুই হাজার এক সনত সংগীত নাটক ফেলোশ্বিপ লাভ করেছিল দুই হাজার আট সনত আর দুই হাজার ন সনত অসম রত্ন বটারে সন্মানিত করা হয়েছিল দুই হাজার বারো সনত মরণোত্তরভাবে পদ্ম বিভূষণ সন্মানে সন্মানিত করা হয় অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব আসাম ট্ৰিবিউন আসাম ট্ৰিবিউন প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে উনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে লক্ষ্মীনাথ ফুকন বৰ্তমান আসাম ট্ৰিবিউনৰ সম্পাদক হৈছে প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা চৈয়দ আব্দুল মালিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে লিখা পুথিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ধন্য নৰ তনু ভাল চৈয়দ আব্দুল মালিকে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে এখন গ্রন্থ লিখিছিল আর সেই গ্রন্থখনের নাম হয়েছে প্রেম অমৃতর নদী সৈয়দ আব্দুল মালিকে বিভিন্ন সন্মান লাভ করেছিল তার ভিতর পদ্মশ্রী পদ্ম বিভূষণ সাহিত্য একাডেমি উল্লেখযোগ্য উনিশশো বাসত্তর সনত অঘরী আত্মার কাহিনী নামৰ উপন্যাসখনের বাবে তার সাহিত্য একাডেমি বটা লাভ করেছিল বন্ধুসক ভিডিওটি যদি আপনাদের ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক করব কমেন্টস করব আর সাবস্ক্রাইব বটনটো আপনাদের ক্লিক করব যাতে পরবর্তী ভিডিওটো আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশন লাভ করে কিনা বিষয়ের ওপর আলোচনা হওয়া বিচারে আপনাদের কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন ভিডিওটি চার ধন্যবাদ